ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏൺ ഫസ്റ്റ് തിയറത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏൺ ഫസ്റ്റ് തിയറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലോ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷന് സമാനമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഷോഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് മോഷൻ അഥവാ ഫോഴ്സ് ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് വി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വി എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം ഒരു ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ റിലേഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽ റിലേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയണം മൊമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് മൊമെൻ്റം ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ഓപ്പറേറ്റർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് പി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എക്സ് ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ ടി എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു സൈ സ്റ്റാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു സോറി പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ടൈം എക്സും അതുകൊണ്ട് സൈയെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് തവണ ആദ്യം എക്സ് കൊണ്ട് പിന്നീട് ടൈം കൊണ്ടുമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയുടെ ഓർഡർ ഇൻറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈ സ്റ്റാർ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമുക്കിതേ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആക്കിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ എച്ച് കട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോളിൻ്റെ ഇക്വേഷനിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഡോസ് ആയ ഡോറ്റിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എച്ച് കട്ട് കൊണ്ട് ഈ ഡോസ് ആയ ഡോറ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെയും ഒരു ടേം വരുന്നത് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി എന്നും മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ സൈ സ്റ്റാർ ബൈ ഡോ ടി എന്നുമാണ് ഇത് രണ്ട് ഷോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഷോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനും മാത്ര മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുകേറ്റുമാണ്
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽസിന് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആക്കാം ഇവിടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കിനി ഈ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടേം അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ സ്റ്റാർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വരും മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ടേമിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും സൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈ സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ടേമും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേമും അവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമിൽ പിന്നീടുള്ളത് ഡോ സൈ സ്റ്റാർ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ സ്റ്റാർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കാരണം ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നീട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടും വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും സൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം സീറോ ആയി മാറും പിന്നീട് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആയിരിക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് ടേമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതാം
ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് സൈ സ്റ്റാർ വി ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് സൈ സ്റ്റാർ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ പ്ലസ് വി സൈ സ്റ്റാർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ടേം മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ സ്റ്റാറിനും സൈക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പുറത്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ അഥവാ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡോ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റിലേഷൻ മൊമെൻറ്റം ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോ പി എക്സ് ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏറൻ ഫസ്റ്റ് തീയറത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ലോ ഓഫ് മോഷൻ അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള റിലേഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു താങ്ക